हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
Krishna. So a very warm welcome to all of you. Today's session on Shumat Atpatam. Start our session with the prayers. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Arayanam Namaskritya. Ranchayva Narottamam. Devi Saraswati Kyasam. Atochayam Dheeragyet. Ashtaprayeshu Madreshu. Nityam Bhagavat Sevaya. Bhagavati Uttama Shloke. Atirabhavati Nashtiki. So now we are into very special part of this chapter where Lord Brahma is going to talk about the glories of the Supreme Lord and he will be revealing his ecstasy to all of us and to his son Narad Muni. So Lord Brahma, as we know, is the supreme, is a pure devotee of Krishna, as the supreme being in the whole universe. He will be talking about the different aspects of the Lord's manifestation and the glories of the Lord. So, till now we discussed about different pastimes of Krishna and how glorious is Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead. And we discussed that even if you count all the atoms in the universe, still you cannot count or uh, describe the glories of the Supreme Lord, Krishna. Now let us see what Lord Brahma talks about from the 41st Shloka onwards. So text 41, Shloka number 41. Antam vidam yahamami munayo grajaste Maya palasya purushasya kutovaraye Gayan gunandasha shanat Gayan Gunandasha Shatanan Adi Devaha Shesho Dhunapi Samavasyati Nasya Param Antam Vidamya Hamami Munayo Grajaste Maya Balasya Purushasya Kutovaraye Gayan Gunandasha Shatanan Adi Devaha Shesho Dhunapi Samavasyati Nasya Param. Translation Neither myself nor all the sages who were born before you know fully the omnipotent personality of Godhead. So, what can others who are born after us know about him? Even the first incarnation of the Lord, namely Shesha has not been able to reach the limit of such knowledge, although he is describing the qualities of the Lord with 10 hundred faces. Now you see, Lord Brahma is talking about how difficult or how even the greatest of personalities in the universe, they are not able to know the glories of the Supreme Lord. Na antam vidami aham. Na antam vidami aham. Na antam. Na antam. That's why Lord is also called as Ananta. Ananta, who has no end. His glories have no end. He has, his glories are unlimited. Cannot be understood by ordinary people. And cannot be understood even by great personalities of the universe. What to talk of ordinary people? 
So nantam vidami. Na antam vidami. Even for me, it's impossible to know the glories of Krishna. Lord Brahma is telling. Ami munayo agrajaste. Ami munayo. Agraj. Agraj means agra. Ja. Agra means before and ja means those who are born. So agraj, those who are born before you, Narad, even they don't know Krishna's glories. Then, Maya Bala se Purusha se Kuto Avarate. Then, how can people who are born after us and those who are entangled in Maya, you see, Maya Balasya. Maya Balasya means those who are because Krishna's, uh, Krishna is the possessor of Maya, both Yoga Maya and Mahamaya. So Maya Bal and Maya is very strong as we know. So Maya Balas means that he is the person who possesses both the Mayas. And Maya is very strong. Balasya, Balasya means very strong. Purushasya Kuto Avarate. So how can people who are subjected to Maya, Purushasya, Purushasya means uh, Maya Bala Purushasya, Maya Bala Purushasya means Purush, the Supreme Person, he possesses both the Mayas, Mahamaya and Yog Maya. And Purushasya Kuto Avarate, Avara means those who are inferior. Avar, avara means to in those who are inferior. Or you can say here in this context, it means those who are born after the two of them. Which two? Lord Brahma and Narad. So Lord Brahma is saying that even those Narad who are born before you, and I am the first personality in the universe, even I don't know about the Supreme Lord completely. So how can people who are born after us know him? Isn't it? So Gayan Gunan Dash Shatanan Adi Devaha. And Dash Shatanan means Dash means ten and Shat means hundred and Anan means heads. So Adi Devaha, who has 10 into 100, that means thousands of heads. That is Lord Ananta, Ananta Shesh. So, as we know, when Lord Krishna starts expanding, in the spiritual world, he expands into unlimited Narayanas. His first expan expansion is Balaram. And then from Balaram comes Sankarshan. And from Sankarshan comes Narayan, and then from Narayan comes Mahavishnu who runs this whole material creation. And this Mahavishnu expands himself into different expansions. And one of the expansion of Narayan is Ananta Shesha also. So Ananta Shesha is the uh, first expansion of the Lord in the material world. And that's why he is called Adi Devaha. He is also the original personality. He is not different from Krishna because he is also an expansion of Krishna. And all different, the whole material creation is situated on his hoods. And yes, like here it is mentioned, Dash Shatanan. And he has thousands of hoods. And so, so many heads are there. And with all these mouths, he is glorifying Krishna continuously. That is what Anand Shesha does always. He is glorifying Krishna continuously. But even with hundreds of mouths and heads, he is not able to glorify Krishna completely. That's what is mentioned here. Shesho dhunapi samavasyati na asya param. You see, 
He has been describing the glories of the Lord with ten thousand uh, thousands of faces. Shesho adhu napi sam avasyati na asya param. Even he has not been able to reach the perfection of glorifying Krishna. Shesha, Anant Shesha. Just imagine. So how can ordinary people know about him? That is why sometimes, like if you remember in one of the shlokas we discussed, that even the Lord does not know his glories. Right? So why it is said? Because, because that example of Anant Shesha is given. That even Anant Shesha, who is an expansion of Krishna, does not know the glories of Krishna. Because he is an expansion. Although he is Adi Deva, he is the first personality in the universe. Even he does not know the glories of Krishna. Just to say, basically, it's it's an analogy given to say that how glorious the Lord is, how uh, powerful the Supreme Lord is. His potencies are unlimited. So that is the glory of our Supreme Lord unimaginable, unfathomable. You see, same thing Lord Krishna says in the Bhagavad Gita. You can see on your screen. The second shloka of the 10th chapter. You can see on your screen. What is Lord Krishna saying here? Name vidu surgana prabhavam na maharshaya ahamadir hi devana maharshinam cha sarvasha What is Krishna saying here? Neither the hosts of demigods nor the great sages know my origin. For in every respect, I am the source of the demigods and the sages. Because Krishna is the source of everyone. And that is why no one knows him. Because he is the source of everyone. So that's what he is saying in this shloka of the Bhagavad Gita. That name vidu surgana, even surgana, surgana means all the demigods including Lord Brahma and Lord Shiva. Surgana means all the demigods. Prabhavam na Maharshaya and even Maharshis, they don't know Krishna. He is unfathomable even by the greatest of greatest personalities in the universe. And why? Why people don't know him? So the reason is also given in this shloka. Why? Because aham adirhi devana. Because I am the adi, I am the source of all the devatas. Maharshi namja sarasha. And all the Maharshis, I am their source, so no one knows me. That is the glories of our Supreme Lord Krishna. Now, text 42, shloka number 42. Eshamsa Esha Bhagavan Dayayed Anantaha. Sarvat Manashrita Pado Yadinirvya Likam Te Dustara Matita Ranticha Deva Maya Nesha Mamahamad Itidhi Swashrigale Bhakshe Eshamcha Eshamsa Esha Bhagavanda Yayeda Nantaha Sarvat Manashrita Pado Yadi Nirvya Likam Te Dustaramati Taranticha Deva Maya Nesha Mahamati Thi Shwasrigala Bhakshe Translation But anyone who is specifically favored by the Supreme Lord, the personality of Godhead, due to unalloyed surrender unto the service of the Lord, can overcome the insurmountable ocean of illusion and can understand the Lord also. But those who are attached to this body, which is meant to be eaten up by the end, at the end by dogs and jackals, cannot do so. Now you see, what is Lord Brahma saying? Because in the previous shlokas we have seen that it's very difficult even for great personalities to know Krishna. So then, 
If a person wants to know Krishna, how will he know? Is it possible to know Krishna? And how will a person know Krishna? So that answer is given in this shloka. Because we all want to know. We all want to become pure devotees of Krishna. So how to do that? So it is mentioned here. Yesham sa esha bhagavan daya yed anantaha. Daya. Daya means mercy. Kindness. Mercy of Krishna. So yesham sa esha bhagavan daya yed anantaha. Those who are favored, Bhagavan Dayayet means those who are favored by God, those who are favored by Krishna. Anantaha Sarvatman Sarvatmana Ashrit Pado. And who are favored by Krishna? Who are the people who are favored by Krishna? Sarvatmana Ashrit. Those who are surrendered souls. Those who are fully surrendered unto Krishna. Yadi nirvyalikam. Nirvyalikam means without any uh, past background of, or you can say without any uh, pride. They are not proudy people without any pride or without thinking high about themselves. And those who surrender to Krishna completely. Te dustaram atitaranti Taranti. Uh, you see on your screen the shloka. Te duh. Duh means difficult. Ta dustaram. Dustaram means very, very difficult to cross over. Dustaram, ati taranti. Dustaram, very difficult to overcome this material existence. But those who are fully surrendered, dustaram, ati taranti, they cross over. Deva Maya, they cross over this divine, or Deva Maya means this Mahamaya or this material creation of the Lord, they can cross over. Deva Maya means created by Krishna. That's Maya. So how to surpass, that is mentioned here in this shloka. Because Krishna says in the Bhagavad Gita, all of you can comment and give the shloka number. Krishna says in the Bhagavad Gita, That Name Prakashi Sarvasya Yoga Maya Samavrita. That I am not uh, revealed to those who are under, those who are under the influence of Maya, they cannot see me. So, So basically, Krishna is telling in the Bhagavad Gita that those who are influenced by Maya energy, they are not able to see me completely. And that is why here it is mentioned that Deva Maya, Du Staram Ati Taranti, who is able to surpass? Because Krishna in the Bhagavad Gita is saying, that Naham Prakashi Sarvasya Yoga Maya Samavritaha Mudhoyam Navi Janati Loko Ma Majamavdhyaya. You can all comment and mention the shloka number. So Naham Prakashi Sarvasya. 
so those who are uh, influenced by the maya energy of the lord they are not able to completely they are not able to completely know krishna so how to know krishna because those who are non devotees they can never understand krishna because krishna is covered by his yog maya potency so yog maya potency of krishna is acting as a covering potency or as a covering energy for those who are non devotees but those who are devotees for them the same yog maya potency acts to bring them closer to krishna same potency acts differently for different people so that's what is mentioned here dustara mati taranti cha deva maya naisham maha mama aha mama aha miti so mama aha miti bhi shwa shrigal bhakshe but those who dhi means intelligence and those whose intelligence is like you see shwa shwa means dogs shrigal shrigal means uh, foxes uh, generally fox or uh, jackals bhakshe bhakshe means those who are bhakshe means basically to enjoy life or you can say to lead a life like dogs and jackals so those mama naisham mama aham iti dhi so those whose intelligence or their consciousness is like dogs and jackals they can never understand krishna so basically those who lead their life like animals they can never understand krishna so what is uh animalistic life animalistic life means attachment to the body attachment to the body because still we are attached to the body or things related to the body like my family my society my country my 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 means body as of now that's what consciousness of the people generally we see that i am this body and i am attached to everything related to the body so till we are attached to the body we cannot be attached to krishna and that is why you see here in the shloka what is the lord saying sarvatmana ashrit pado dayaye da antah who will receive the daya the mercy of krishna who sarvatmana ashrit pado who has fully surrendered to krishna and unconditional nirvyalika means unconditional surrender towards krishna and then it is said that those who are materialistic people those who are too much attached to the body like dogs and jackals they can never understand krishna so whole world is running under this material conception of life most of the this universe this material creation is made for those people who are materially contaminated and because of material contamination because of this disease we are attached to the body and this attachment to the body is called ignorance avidya in sanskrit the word is used avidya avidya means bereft of true knowledge what is true knowledge that i am not this body i am a spirit soul so one who does not know this he is called as tamoguna or ignorant or darkness 
and because of attachment to the body we devise our own philosophies like philanthropy altruistic philosophy philanthropy means who, who wants to do good to others but because we are materially contaminated we don't know how to do good to others people think that by uh, by helping the body of a person we can help him but no that is not real help real help is always spiritual in nature and ultimately even if a person whole life does lot of philanthropy and uh, material welfare activities will he understand krishna will be will he be able to get liberation no so he is himself is also getting entangled and he is entangling others also in the material world you see so how dangerous life a person is leading because and all of that is originating from where from materialistic concept of life because we all identify with this material body and that is why we are attached to everything related to the body so because i am a human being i am attached to a human being i want to do good to human beings what about these poor animals they are also spirit souls you see narrow this is called narrow thinking i can kill animals nicely i can be, construct big big slaughter houses to kill animals but i will protect human beings then at a lower level i'll protect my family but i'll kill everyone else i'll protect my country but i'll kill other countrymen you see this is all materialistic in nature therefore unless one rises above this bodily concept of life he cannot understand god a person cannot understand god till he is in this bodily concept of life however dazzling however uh you can say how much ever materially alluring that person may look like but unless and until he rises above the bodily concept first of all he cannot understand atma or the soul and he cannot understand krishna it's impossible that's what lord brahma is mentioning here you see on your screen ye sham sa esh bhagwan dayaye dananta te dustara mati taranti cha dev maya naisham naisham means they cannot mam aham iti they cannot know krishna thi swa shrigal bhakshe those who live their life like animals so animal life means materialistic life attachment to the body animals are attached to the body that's all and if a human being also is attached to the body then he is as good as animal and that's why here it is mentioned that such people they can never understand krishna and who can understand krishna you see bhagwan daya ye those who attain daya those who attain mercy of krishna and who will attain mercy of krishna sarvatmana ashrit pado those who are fully ashrit fully surrendered fully uh taken shelter of the lotus feet of krishna nirvyalikam without any uh, preconceived notion that means full surrender means without any past background of materialism complete surrender to krishna complete surrender to krishna means what complete surrender to krishna means completely surrendering to the instructions given by krishna no ifs and buts 
no ifs and buts whatever krishna says i'll do it so that is the meaning of complete surrender and only they can understand krishna and that's what is mentioned here by lord shloka now text 43 44 45 वेदाहमंग परमस्य योग भगवान्थ दैत्यवर्य पत्नी मनो स मनुष्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्भुरंग उतुवश्चाकुरैल मुचुकुंद विदेह गाधी रघुवरीश सगरा गय शोभर्युतंगलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिश्रेण विभीषण हनुमदुपेन्द्र दत्त पार्थाश्रिते पार्थाश्रिषेण विदुर सुतदेव वेदाहमंग परम से योग माया तूय भवश्च भगवान भगवान अथ दैत्य वर्य पत्नी मनो स मनुष्च तदात्मजाश्च प्राचीन बर्हि ऋभुरंग उतुवश्च इक्ष्वाकुल इक्ष्वाकुरैल मुचुकुंद विदेह गाधी रघुअंबरी सगरा दिलीप सौभर्युत शिविदेवल पिपलाद सारस्वतोद्धव पराशर विभीषण हनुमदुपेन्द्र दत्त पार्थाष्टिषेण विदुरश्रुत ट्रांसलेशन ओ नारद ऑल दो दोटेंसीज ऑफ द लॉर्ड आर अनोएबल एंड इमेजरेबल स्टिल बिकॉज वी आर ऑल सरेंडर्ड सोल्स वी नो हाउ वी एक्ट थ्रू योग माया पोटेंसीज and similarly the all powerful shiva the great king of the atheist family namely prahlad maharaj swayambhuva manu his wife satrupa his sons and daughters like priyavrata uttanpad akuti devahuti prasuti etc prachina barhi ribhu ang the father of vena maharaj dhruva ikshvaku aila muchukunda maharaj janak gadhi raghu ambarish sagar gaya nahush pandhata अलर्क शतधनु अनु रंतिदेव भीष्म बलि अमूर्तरय दिलीप सौभरी उतंक शिवी देवल पिपलाद सारस्वत उद्धव पराशर भूरिषेण विभीषण हनुमान सुखदेव गोस्वामी अर्जुन आष्टिषेण विदूर श्रुतदेव एक्सेट्रा ऑल ऑल्सो नो द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड You see, what is Lord Brahma say? Is taking the names of all these great personalities of the universe. Veda aham ang paramasya hi yoga maya. Veda aham ang ang means Narad Muni because he is born from the body of Lord Brahma. Veda aham ang paramasya hi yoga maya. Yuyam bhavascha Bhagavan atha daitya varya. So he is saying. that although it's very difficult to know krishna
although it's very difficult to completely understand the potencies of the supreme lord but ved aham anga paramasya hi yog mayam duyam bhavascha bhagavan ath daitya varya although it is very difficult to know krishna or completely uh, understand his glories but still we know him and we know how he acts through his yog maya and not only we you see you yam bhavascha bhagavan ath daitya varya you know him you know krishna you understand his potencies and other people in the universe also like bhagavan so bhagavan here means the great demigods and the greatest demigod is lord shiva so bhagavan ath daitya varya daitya varya means the greatest demon who is a pure devotee of krishna that is prahlad maharaj patni mano samanushcha manu and his wife tad atma jasya and his different sons like uh, there are different sons of the first manu uh, swayambhu manu he is called and there are different sons who belong to him so uh, like priyavrata maharaj uttanapad maharaj akuti devahuti prasuti like devahuti was married to kardam muni so all these different uh, sons of the original manu swayambhu manu the first manu uh, they also understand krishna so different names are mentioned here prachina barhe ribhu ang utruva dhruv maharaj ikshvaku maharaj mochukunda gadi ragu ambarish maharaj pure devotee of krishna ambarish maharaj greatest king gaya nahu shadya man mandhatra alark shatadha shatadhanyu aranti deva so all these different deva vrat bhishma dev pali maharaj balir amut amur tarayo dilip again one of the great king in our history sobhari sobhari rishi shibi devala pippalad saraswat uddhava saraswat means uh, vyasdev and uddhava uddhav one of the one of the cousin of lord krishna when he appeared in this material world then parashar muni the father of vyasdev purishena purishena yenye and others like bibhishan bibhishan who was a devotee of lord ram hanumad lord hanuman upendra upendra means uh, shukdev upendra datta means shukdev goswami and uh, parth ashritena parth means arjun vidur again one of the pure devotees of krishna and uh, shruta deva varya so all these different personalities they understand krishna why because they are all surrendered souls so all these devotees they have appeared in the past they have flourished in the past and all that many devotees who will appear in future they will also know krishna but krishna cannot be known by mental speculation or by experimental knowledge by our limited instruments like telescopes and microscopes we cannot even understand the material creation of the lord you see these stars and galaxies even that we cannot comprehend by our material instruments so how can we understand krishna by these material instruments it's impossible so by mental speculation and by experimental knowledge mental speculation means if but maybe maybe lord will be like this by maybe and by ifs and buts you cannot know krishna right and ultimately all this mental speculation will end in what in distress because you will never know the lord and then what is the conclusion that there is no god 
So all these who are mental speculators, ultimately, ultimately they'll become atheists. Because that is not the process to understand God. What is the process to understand God? The process by which we understand God is what? You have to go to a person who knows God. That is called receiving knowledge through authorities. So you cannot know God by taxing your brain, by using your mental speculation. No. Lord can, Krishna cannot be known by experiments and speculation. He can only be known by, you have to go to a person who knows God. That is the only way. Hearing, Shravanam. That's what Lord Brahma, and that's why he's giving examples of these great saintly people, great devotees of the whole universe who have come in the past and many, many will come in the future. They will know God only through surrender and by knowing it from people who know God, the authorities. So you can like the video, comment on the video. We'll stop here. Thank you very much. Hare Krishna. Mm -hmm. आप सबका बहुत स्वागत आज के भागवत के सत्र में प्रार्थना के साथ अपने सत्र को आरंभ करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक तो हम देख रहे हैं इस अध्याय में अब हम बहुत ही विशेष भाग में पहुंच चुके हैं इस अध्याय के क्योंकि ब्रह्मा जी इस अध्याय में हमने देखा कि वो भगवान की महिमा 
का गुणगान कर रहे हैं और जैसा हमने देखा अपने पिछले सत्रों में भी ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि तो पहले तो ब्रह्मा जी ने अलग अलग विभूतियों और अवतारों का वर्णन किया और फिर ब्रह्मा जी अपने भाव में उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन और फिर हमने देखा कि पिछले सत्र में वो बता रहे हैं कि भगवान की महिमा अनंत है और हम इस सृष्टि इस पूरे विश्व इस पूरी सृष्टि के कण कण को भी अगर नाप लें तो भी भगवान की महिमा का गुणगान और बखान नहीं किया जा सकता तो ब्रह्मा जी भगवान के गुणगान के बारे में और महिमा का वर्णन कर रहे हैं और अब हम आज शुरू करेंगे इकतालीसवें श्लोक से अपनी चर्चा को इकतालीसवा श्लोक अंतमी मुनयो ग्रजास्ते माया बल से पुरुष से पुतो वराते गायन गुणा दश शतान आदि देव शेषो धुना समवस्य नास्य पारम शांतम विदाम्य हमी मुनयो ग्रजास्ते माया बल से पुरुष से पुतो वराये गायन गुणा दश शतान आदि देव शेषो धुना समवस्य नास्य पारम translation anubhav neither myself nor all the sages who were born before you nor fully the only patent potent personality of godhead so what can others who are born after us know about him even the first incarnation of the lord namely shesha has not been able to reach the limit of such knowledge although he is describing the qualities of the lord with 1000 faces ab hum iska anubhav dekh lete hain ki bhai to brahma ji keh rahe hain कि न तो मैं न तुम्हारे से पहले जन्म लिए हुए ऋषि मुनि और संत जो हैं हे नारद भगवान को समझ पाए ब्रह्मा जी नारद मुनि से यहां पे कह रहे हैं कि न तो मैं न तुम्हारे से पहले जन्म लिए हुए ऋषि मुनि भगवान को समझ पाए पूर्णतः और जो हमारे बाद आएंगे भला वो कैसे समझेंगे यहां तक कि भगवान के जो पहले विस्तार हैं अनंत शेष उन्हें भी भगवान की महिमा वो भी भगवान की महिमा के पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए जबकि वो दसों हजारों मुखों से उनका उद्घान कर रहे हैं तो अब आप देख यहां पे ब्रह्मा जी क्या थे कह रहे नांतम विदामी अहम न अंत भगवान की महिमा का कोई अंत नहीं है और इसलिए भगवान को अनंत कहा जाए सो न अंतम विदामी अहम अमी मुनयो अग्रजास्ते कि ब्रह्मा जी कह रहे न हम विदामी अहम मतलब मैं भी नहीं जानता भगवान की महिमा को और नारद अग्र जास्ते अग्र मत अग्रज तुमसे पहले जिन लोगों ने जन्म लिया उन्हें भी नहीं पता भगवान की महिमा का तो माया बल से पुरुषस्य ये जो भगवान जिसकी सारी माया है बल से पुरुषस्य परम पुरुष भगवान जिनकी सारी माया है वो तो अगर आते तो तुम्हारे बाद और हमारे बाद जो लोग आएंगे वो कहा से समझेंगे गायन गुणान दश शतानन आदि देव गायन गुणान तो भगवान के गुण को गा रहे हैं कौन दश शतान दश मतलब दस और शत मतलब सौ और आनंद मतलब सर वाले तो ऐसा कौन है दश शतान दस गुना सौ मतलब हजार हजारों सर वाले आदि देव का शेषो आदि देव शेष तो भगवान के विस्तार है अनंत शेष के हजारों नाग के रूप में है और उनके हजारों फन है हजारों सर है 
तो जैसा हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण जब अपने विस्तार करते हैं तो उनके पहले विस्तार है बलराम भगवान फिर बलराम से संकर्षण फिर संकर्षण से नारायण और नारायण इस भौतिक जगत में महाविष्णु का रूप लेते और उनके एक और विस्तार है जो है अनंत शेष तो अनंत शेष जो है उनके जो फन है हजारों हैं और उसके ऊपर ही ये पूरा ब्रह्मांड ये पूरे जो पूरा जो जगत है भौतिक जगत ये पूरा टिका हुआ है और उनका काम क्या है अनंत शेष का वो भगवान के ही विस्तार है लेकिन वो उनका काम क्या है वो तो पूरे समय उनके हजारों मुख हैं हजारों सर हैं और इन सारे मुख और सर से वो क्या करते हैं सिर्फ भगवान का गुणगान करते रहे यही उनका काम है पूरे समय तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं कि गायन गुणा तो भगवान का गुण गाते रहते हैं शेषो अधुनापी समवश्यति न अस्य पारम और तब भी वो भगवान के गुणों का बखान पूर्णता नहीं कर पाते जबकि वो हजारों मुख से भगवान की गाथा गाते रहे और तब भी वो भगवान के गुण का बखान का वर्णन पूर्णतः कर पाते अनंत शेष तो आप देखिए भगवान की महिमा भगवान के गुणों का वर्णन इसीलिए कई बार अगर आपको ध्यान हो हमने पिछले एक सत्र में चर्चा भी किया था एक श्लोक है जिसमें ब्रह्मा जी जब अतिशयोक्ति कह रहे हैं अतिशय अतिशयोक्ति अलंकार दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान को नहीं पता कि वो कितने महान कहने का मतलब कि भगवान कितने महान है कोई उसका बखान नहीं कर सकता और अनंत शे जो स्वयं भगवान के ही विस्तार है वो भी नहीं कर पा रहे सारे मुखों और हजारों सर से भी वो मुखों से और सर से भगवान का प्रधान कर रहे हैं गुणगान कर रहे हैं लेकिन वो भी खत्म नहीं होती कभी तो इसीलिए यहां पे भगवान को बताया गया माया बलस्त पुरुषस्य कि भगवान जो हैं ये सारी माया उनकी महामाया और योग और भगवान कहते हैं भगवत गीता में आप देखिए अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भगवान दसवें अध्याय के दूसरे श्लोक में बताते हैं कि नमे विदो सुर गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वश कि नाहम प्रकाश सर्वस्य हे नारद हे अर्जुन भगवान अर्जुन से कह रहे हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन न अहम प्रकाश सर्वस्य सॉरी ये जो श्लोक है दूसरा श्लोक उसमें कह रहे हैं नमे विदु सुर गणा प्रभव न महर्षय हे अर्जुन मुझे सुर गणा मुझे सुर लोग सुर का मतलब होता है देवी देवता देवता लोग तो बड़े बड़े देवी देवता भी मुझे नमे विदु नहीं जानते प्रभव न महर्षय और बड़े बड़े महर्षि ऋषि मुनि भी मुझे नहीं जानते क्यों क्योंकि अहम आदिर ही देवाना महर्षि नाम च सर्वश क्योंकि मैं ही सारे देवताओं का आदि यानी उनका स्रोत हूं और सारे महर्षियों का भी मैं ही स्रोत तो मुझे कोई नहीं जान क्योंकि मैं ही सबका स्रोत हूं तो मुझे कोई कैसे जानेगा 
तो भगवान बड़े ही विशिष्ट रूप में यहाँ पे अपने बारे में बता रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता अर्जुन तो मेरे आ, महिमा और मेरे गुण को यहां तक कि बड़े बड़े देवता और ऋषि भी नहीं जा तो सूर्य गण जो यहाँ पे कहा गया सूर्य मतलब जितने भी देवी देवता हैं ब्रह्मांड के तो सभी आ जाते हैं भगवान शिव ब्रह्मा नारद सारे जितने भी देवी देवता वो लोग ही मुझे नहीं जा बड़े बड़े महर्षि भी मुझे नहीं जा तो भगवान को समझना भगवान को जानना उनकी महिमा का गुणगान करना बहुत ही असंभव है साधारण मनुष्यों के लिए बड़े बड़े देवी देवताओं के लिए जब मुश्किल है तो बाकी लोग क्या सकते लेकिन क्या कोई तरीका है भगवान को समझने का बिल्कुल आइए अब देखते हैं ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कैसे हम भगवान को जान सकते हैं समझ सकते हैं बयालीसवा श्लोक एशाम स एश भगवान तयन सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यम ते दुस्तरामति तरंति च देव मायाशा महामृगाल भक्ष्येषा स एष भगवान दयेदन सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीक ते दुस्तरामति तरंति च देव मायाल भक्ष्ये ट्रांसलेशन बात बट एनी वन वॉज स्पेसिफिकली फेवर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ड्यू टू अनलॉर्ड सरेंडर एंड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड कैन ओवरकम द इन सरमाउंटेबल ओशन ऑफ इल्यूजन एंड कैन अंडरस्टैंड द लॉर्ड ऑल्सो but those who are attached to this body which is meant to be eaten up at the end by dogs and jackals cannot do so ab hum iska vaad dekh lete hain hindi mein to bhagwan keh rahe hain ab brahma ji keh rahe hain yahan pe narad muni lekin jo bhi bhagwan ki daya ko pa leta hai ki kripa ko pa leta hai apne bhagwan ke samarpan bhav ke karan वो इस माया संसार को पार कर जाता है और भगवान को समझ पाता है लेकिन जो लोग इस शरीर से बहुत अधिक आसक्त हैं जैसे कुत्ते और डोमड़ी होते हैं उनके लिए भगवान को समझ पाना असंभव है तो अब आप देखिए क्या कह रहे ब्रह्मा जी तो यहां पे कह रहे हैं कि भगवान को क्या समझा जा सकता है बिल्कुल समझा जा सकता लेकिन कैसे उसका यहां पे ब्रह्मा जी यहां पे सॉल्यूशन उसका निवारण बता रहे हैं ये शा क्योंकि इससे पहले श्रोत में क्या बताया कि हम सारे गण भी नाप लें सृष्टि के तो भी हम भगवान को नहीं समझ सकते और बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवी देवता भी नहीं समझ पाते कैसे समझे तो देखिए ये शाम स एश भगवान दया ये दन भगवान की दया और कृपा जिसको मिल जाएगी किसको मिलेगी वो भी लिखा गया है देखिए अगले पंक्ति में सर्वात्मना आश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम आश्रित पदों जिसमें भगवान का आश्रय पूर्णतः आश्रित हो चुका है भगवान पूर्णतः समर्पित हो चुका है सर्वात्मना आश्रित पदों जिसने भगवान का आश्रय ले लिया है और निर्व्यलीकम निर्व्यलीकम मतलब पूर्ण आश्रय बिना किसी पूर्ण आश्रय मतलब जिसमें कोई और संभावना ना हो सिर्फ भगवान का आश्रय जिसने ले लिया है तो उसके साथ क्या होता है वो भगवान की दया प्राप्त करता है और 
ते दुस्तरा मति तरंती च देव माया और वो इस देव माया यानी भगवान की बनाई हुई माया को पार कर जाता है और दुस्तरा दो मतलब बहुत ही कठिन जो है दुस्तराम अति तरंती अति तरंती मतलब पार कर जाना तो जो बहुत ही कठिन है इस भौतिक जगत को पार करना उसको वो मनुष्य पार कर जाता है जो भगवान को समर्पित है और क्योंकि वो समर्पित है उसे भगवान की दया और कृपा प्राप्त लेकिन अंतिम पंक्ति नैशाम मम अहम इति लेकिन उसके लिए यह संभव नहीं है जो स्वश्रीगाल भक्ष्य जो कुत्ते और लोमड़ी के जैसा जीवन जी रहे यहां पे कुत्ते और लोमड़ी से तुलना की गई है श्रीगाल भक्ष्य भक्ष्य मतलब इस तरह वो अपने जीवन बस खाना पीना बच्चे पैदा करना इसमें निकाल देते हैं जानवर तो जानवरों की तरह का जो जीवन जी रहा है जानवर का जीवन का मतलब क्या हुआ जो शरीर से बहुत आसक्ति रखता है जो इस शरीर से बहुत आसक्त है उसके लिए इसलिए यहां पे जानवरों से पता की गई उसके लिए बहुत ही कठिन है भगवान को समझ पाना और इस भक्ति जगत को बाहर कर तो भगवान को समझना सिर्फ उनके शुद्ध भक्तों के लिए जो पूर्णतः समर्पित भाव है जिनमें जो आश्रित है भगवान के सिर्फ वही समझ सकते हैं जो लोग जानवरों की तरह का जीवन जी रहे हैं जानवर का जीवन मतलब सिर्फ अपने शरीर और शरीर से संबंधित शारीरिक और शारीरिक संबंध यानी मैं और मेरा मैं तो फिर मैं अपने लिए करूंगा और मेरे से संबंधित मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा देश मेरा ये मेरा वो अलग अलग मैं 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 तो उसके संबंध में जो कुछ भी है क्योंकि ये पूरा जो जगत है वो इसी आधार पे टिका हुआ ये जो भौतिक जगत है ये क्यों बनाया गया है उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत अधिक आसक्ति रखते हैं भौतिक चीजों से शरीर से इन चीजों और जो बहुत अधिक शरीर से आसक्त होगा या शारीरिक चीजों से आसक्त होगा वो कभी भी भगवान से आसक्त और भगवान से प्रेम नहीं कर सकते शुद्ध प्रेम जिसे कहते नहीं हो सकता उसका क्योंकि जो भौतिक शरीर और भौतिक जगत से आकर्षित होते हैं आसक्त होते हैं उनका पूरा समय तो शरीर और शरीर के संबंधित चीजों में निकल जाता है क्योंकि मैं शरीर हूं मैं मैं ये सोचता हूं कि मैं ये मनुष्य हूं मैं ये शरीर हूं तो फिर मेरे शरीर से संबंधित जो कुछ भी है वो सब मेरा मनुष्य इस तरह सोचता है तो फिर मेरे बच्चे मेरा परिवार मेरा समाज मेरा देश मैं 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 के चक्कर में मनुष्य भूल जाता है कि वो ये शरीर है ही नहीं और इसीलिए इससे क्या होता है चूंकि मैं ये मनुष्य हूं तो मैं मनुष्यों का बचाव करूंगा उनकी रक्षा करूंगा लेकिन जानवरों को मैं मार के खाऊंगा देख रहे हैं आप कि मनुष्य हूं तो मनुष्यों को तो चलो ठीक है उनको नहीं मारूंगा लेकिन मैं जानवरों को मारूंगा और उनको खाऊंगा और इसके लिए बड़े बड़े कसाई घर बना रखे तो चूंकि हम शारीरिक आयाम पे हैं शरीर से संबंधित चीजों से हमें आसक्ति है तो हम सोचते हैं कि चलो अब हम लोगों के शरीर की मदद कर इस चक्कर में परमार्थ और इस तरह के हम परमार्थ सोचते हैं लेकिन जो शरीर से आसक्त है वो कभी परमार्थ कर पाएगा क्योंकि उसे पता ही नहीं है वास्तविक परमार्थ क्या है जब हम ये शरीर है ही नहीं हम जीवात्मा हैं तो हम परमार्थ का काम करेंगे कैसे क्योंकि जो परमार्थ हम सोच रहे हैं वो तो शरीर का परमार्थ हम कर शरीर के सुख का काम हम कर रहे हैं 
स्वयं के शरीर को सुख दो और जब स्वयं के शरीर को मिल जाए दूसरों के शरीर को सुख दो लेकिन आत्मा का क्या जो शरीर जिसकी वजह से शरीर चल रहा है उसका क्या और इसीलिए शास्त्रों में बताया गया कि जो शरीर से बहुत अधिक आसक्त होते हैं उन्हें तमोगुणी अविद्या अविद्या बताया गया उस ज्ञान को क्यों क्योंकि वास्तविक ज्ञान क्या है कि हम ये शरीर नहीं है हम जीवात्मा है वो वास्तविक ज्ञान इस अविद्या को जब तक हम पार नहीं करेंगे कितना भी भौतिक जगत या भौतिक शरीर से जो आसक्त लोग हैं वो कितना भी महान दिखे भौतिक दृष्टिकोण से लेकिन उनके लिए भगवान को समझ पाना असंभव है क्योंकि कितना भी अधिक हम भौतिक दृष्टिकोण से या, या शारीरिक दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ जाए लेकिन हम भगवान के दृष्टि और भगवान के आयाम और आत्मा के आयाम तक जब तक नहीं पहुंचेंगे कितना भी हम भौतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ जाए उसका कोई अवचित्य नहीं है कोई लाभ नहीं क्योंकि पहला ज्ञान ही यही है कि हम शरीर नहीं है जीव आत्मा और भगवान परम आत्मा है तो जब तक हम शरीर के आयाम पे रहेंगे कैसे समझेंगे भगवान तो इसीलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि तो कैसे समझा जाएगा कैसे समझ सकते हैं भगवान को तक कैसे पहुंच सकते हैं तो वो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं आप देखिए अपने स्क्रीन पे ये शाम स एश भगवान दया अनंत भगवान की कृपा भगवान की दया जिसे प्राप्त है भगवान के दया और कृपा से ही भगवान को समझा जा सकता है तो भगवान की दया और कृपा किसे प्राप्त है अब देखिए सर्वात्मन आश्रित पदो जो भगवान के प्रति पूर्ण आश्रित है भगवान के चरण कमलों के प्रति जिसका समर्पण भाव है अब वो समर्पण कैसे पता चलेगा किसी का समर्पण है या नहीं है या आश्रित होने का क्या अर्थ है क्या मतलब है तो समर्पण भाव और आश्रित होने का मतलब है कि भगवान के जो भी उपदेश है भगवत गीता भगवत पुराण जो भी भगवान बता रहे हैं उस पर पूर्णतः उस तरह से अपने जीवन को जीना कोई अगर मगर नहीं जो भगवान ने कहा है वैसे हम जीवन तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए हमें भगवान को ही भगवान की कृपा के माध्यम से ही हम समझ सकते और कोई रास्ता और कोई उपाय नहीं है और अगर हम इस शारीरिक आयाम से ऊपर उठना चाहते हैं तो भी भगवान की कृपा से ही हो सकता है अब तिरालीसवा चौवालीसवा पैतालीसवा श्लोक वेदा मंग परम से योग मयाम अवश्य भगवान अथ दैत्य वर्य पत्नी मनो स मनुष्य तदात्म जाश्च प्राचीन बर्भुरंग तत्वश्चापुरैल मुचुकुंद विदेह गाधी रघुवं बरी सगरा दिलीप सौभर्युतंक शिव देवल पिपलाद सारस्वतोद्धव पराशर भूरिषेणा ये विभीषण हनुमद 
उपेन्द्र दत्त पार्थाष्टिषेण विदुर सुखदेव भरिया वेदाहमंग परम से योग माया पूयम भवश्च भगवान अथ दैत्य भर्य पत्नी मनोस च मनुष्च तदात्म जाश्च आचीन परिप्रुक्ष मुचुकुंद विदेह गाधी रघुवंबरी रघुवंबरी सगरा गयनाहुषात्रक शत धनु रि देवा देव व्रतो बलिर मुतर यो दिलीप सौभर्युतंक शिव देवल पिप्पलाद पराशर विभीषण हनु मधुपेन्द्र दत्त पाथाष्टिषेण विदुर श्रुत देव भरिया ट्रांसलेशन अनुवाद ओ नारक ऑल दो दोटेंसी ऑफ द लॉर्ड आर अनोएबल एंड इमेजरेबल स्टिल बिकॉज वी आर ऑल सिलेक्ट सरेंडर्ड सोल्स वी नो how he acts through yog maya potencies and similarly the all powerful shiva the great king of the atheist family namely prahlad maharaj payambhu manu his wife satrupa sons and daughters like priyavrata uttanapad atti devahuti prasuti etc prachin barhi ribhu ang the father of vena maharaj dhruva pikshvaku ailam chukund maharaj janak gadhi ragu ambarish sagar गया नाहूश मंथाता अलर्क शत धनु अनु रिदेव भीष्म बलि अमूर्तर दिलीप सौभरी उतंक शिवि देवल पिप्पलाद सारस्वत उद्धव पराशर भूरीषेण विभीषण हनुमान सुखदेव गोस्वामी अर्जुन आरिष आष्टिषेण विदुर सुतदेव एक्सेट्रा ऑल ऑल्सो नो द पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड अब हम इसका अनुवाद देख लेते हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद वैसे तो भगवान ये जो शक्तियां हैं वो अनंत हैं जिसे कोई समझ नहीं सकता जिसे हम नाप नहीं सकते लेकिन फिर भी क्योंकि हम में समर्पण भाव है हमें ये पता है कि वो किस तरह से अपनी योग माया के अनुसार सृष्टि को चलाते हैं और इसी प्रकार भगवान शिव प्रहलाद महाराज स्वयं वो अमन उनकी पत्नी शतरूपा और उनके पुत्र और पुत्रियां जैसे प्रियव्रत उत्तानपाद आकूति देवहूति प्रसूति आदि प्राचीन गर्भी रिभु अंग महाराज ध्रुव इक्वाकु एल मुचुकुंद महाराज जनक गादी रघु अम्बरीश सदर गया नाहूश मंधाता अलर्क शतधनु अनु रंतिदेव भीष्म बलि अमूर्तर दिलीप सौभरी उत्तंक शिवि देवल उत्पलाद सारस्वत उद्धव पराशर भूरीषेण विभीषण हनुमान सुखदेव गोस्वामी अर्जुन आष्टिषेण विदुर सुतदेव इत्यादि ये सब भगवान के शक्ति को जानते भी हैं बात देखिए ब्रह्मा जी यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड के जितने भी महान लोग अः हुए हैं या होंगे सबके बारे में बता रहे हैं वो लोग भगवान को समझ पाएंगे ऐसा भगवान को वैसे समझना असंभव है या उन तक पहुंचना असंभव है लेकिन उसका एक रास्ता है जो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं क्या कह रहे हैं वेदा हम अंग परम से ही योग माया कि भगवान की योग माया परम है जिसे कोई समझ नहीं सकता लेकिन वेदा हम लेकिन हम लोग जानते हैं नारद नारद क्यों क्योंकि योयम भवश्च भगवान अथ क्योंकि हम लोग भगवान को समर्पित हैं यूयम भवश्य तुम और भगवान अथ तो देवताओं में भगवान माने जाते हैं भगवान शिव तो भगवान शिव दैत्य वर्य दैत्यों में श्रेष्ठतम के उनमें शुद्ध भक्त प्रहलाद महाराज वो पत्नी मनोस मनुष्य तदात्म जाश्च 
मनु स्वयं हुआ मनु उनकी पत्नी शतरूपा और उनके तद आत्मज और उनके जो पुत्र पुत्रिया हैं जैसे तानपाद प्रियव्रत महाराज देवहूति प्रसूति ये सारे लोग अकूति प्राचीन बर ही रिभुरंग अंग महाराज रिभु महाराज बर ही ध्रुव महाराज उत ध्रुवश्च ध्रुव महाराज इक्ष्वाकु इक्ष्वाक महाराज ऐल महाराज मुचुकुंद ये सारे और रघु अंबरीश महाराज अंबरीश महाराज इतने महान राजा हमारे इतिहास में सृष्टि के महान राजा और मानधात्र अलर्क शत धनु रंति देव देव व्रत यानी भीष्म देव भीष्म देव बलि महाराज बलिर बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पोते दिलीप एक और महान राजा सौभरी मुनि अंग शिबिर देवल पिप्पलाद ये सारे नाम ले रहे हैं सारस्वत यानी वेद व्यास उद्धव उद्धव जो भगवान के अनुज जो है भगवान की लीला में और पराशर मुनि वेद व्यास के पिता पूरी सेण ये विभीषण जो भगवान राम के भक्त हैं हनुमद हनुमान भक्त हनुमान उपेंद्र दत्त उपेंद्र मतलब भगवान सुखदेव गोस्वामी उपेंद्र दत्त कहा जाता है और पार्थाष्टी और पार्थ यानी अर्जुन विदुर महान भक्त भगवान के विदुर शुद्ध भक्त तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं अशुद्ध देव वर्या तो ये सारे जितने भी लोग हैं और आगे आने वाले जितने भी भक्त होंगे भगवान के शुद्ध भक्त जो भगवान को समर्पित होंगे जो भगवान के प्रति आश्रित होंगे वो तो सब भगवान को समझ पाएंगे उन्हें जान पाएंगे उनकी योग माया शक्ति को पहचान पाएंगे देखिए तो भगवान को वैसे तो कोई नहीं समझ सकता लेकिन अगर भगवान को समझना है तो उसका रास्ता भी है वो क्या है समर्पण के शुद्ध भक्त बनना शुद्ध भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है तो यहाँ पे ब्रह्मा जी अलग अलग महान जितने भी महान हस्तियां हैं हमारे पांड में और जो आए हैं और जो आएंगे उन सबका नाम ले रहे हैं कि जो लोग जो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो सृष्टि में आए हैं और जो आएंगे वो सभी भगवान को समझ पाएंगे लेकिन वो लोग कैसे जानते हैं भगवान क्योंकि भगवान को मनगढ़ंत ज्ञान से तो समझा नहीं जा सकता जो मन की उपज से जो हम ज्ञान समझना चाहते हैं उस तरह से भगवान को कोई समझ ही नहीं सकता और मनुष्यों के द्वारा जिन यंत्रों को बनाया जाता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दूरबीन इन सब चीजों से तो हम भौतिक ही जगत को नहीं समझ सकते तो भगवान को कैसे समझे जो ये हमारे बनाए हुए जो यंत्र हैं उससे जब हम भौतिक जगत को नहीं समझ सकते तो भगवान को कैसे समझे है कि नहीं क्योंकि हमारे बनाए हुए यंत्र तो सबसे पास में जो तारे हैं वहां तक नहीं पहुंच सकते और ऐसे पूरा ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड है तो कोई समझ सकता है क्या नहीं समझ सकते तो जब भौतिक जगत जो भगवान ने बनाया उसको ही हम नहीं समझ सकते तो हम भगवान तक कैसे पहुंचेंगे या कैसे समझेंगे इसीलिए मन के उपज से और मन गढ़ंत ज्ञान से हम कभी भगवान तक पहुंच सकते ऐसा हो सकता है ऐसा होता होगा किंतु परंतु ये सब बकवास बातों से हम शायद ऐसा होगा मेरे अनुसार ये सब बकवास क्योंकि अगर कोई इस तरह से सोचेगा तो क्या होगा अगर वो अपने भौतिक ज्ञान के माध्यम से आप अपने 
एक्सपेरिमेंट यानी शोध से अगर कोई भगवान को समझना चाहे तो अंततः वो कहा पहुंचेगा नास्तिक बन जाए क्यों क्योंकि आप समझ ही नहीं सकते इस तरह से भगवान भगवान को समझने का एकमात्र रास्ता और मार्ग क्या है आपको उसके पास जाना पड़ेगा जो भगवान को जाना यही तरीका है कोई और तरीका नहीं है भगवान को समझना भगवान को यदि समझना है तो एकमात्र मार्ग क्या है हमें उससे समझना पड़ेगा जो जानता है और कोई रास्ता है तो अपने ये जो तुच्छ हमारा छोटा सा दिमाग है इससे हम इस विशाल ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते भगवान को कैसा तो अपने दिमाग को दौड़ाने से अपने मन को भगाने से कोई भगवान तक आज तक पहुंच नहीं पाया और कोई पहुंच भी नहीं पाएगा बहुत सारे लोग भगवान को समझेंगे और समझे हैं उसका मार्ग भी बताया गया कैसे समर्पण भाव भगवान के प्रति आश भगवान के चरणों के प्रति आश्रय और वो क्या है भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना तो भगवान को हम अपने मन के ऊपर से नहीं समझ सकते समर्पण भाव से समझ सकते हैं भगवान को जानना है तो हमें उस मनुष्य के पास जाना होगा जो भगवान को जानता है और भगवान को कौन जानता है भगवान का शुद्ध भक्त उसी से हम भगवान को समझेंगे और उसी मार्ग पे हम चलेंगे तो भगवान तक पहुंचेंगे और जितने भी महान हमारे साधु संत है ऋषि जितने भी लोग हैं वैसे ही भगवान को पाया है और आगे आने वाले लोग भी वैसे ही भगवान को पाए उससे सुनना जो भगवान को जानता है ये श्रवणम शुद्ध भक्त से तो वो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए आज यही अपने सब कुछ देंगे धन्यवाद